கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்க டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் தேதி இருபது ஆறு இரண்டாயிரத்து இருபது முதலாவதாக நாம பார்க்க போறது தேசிய நிகழ்வுகள் பிரதமரின் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கான தற்சார்பு நிதி அதாவது பிரதமர் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு சிறப்பு நுண்கடன் வசதி அளிப்பதற்காக இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் முகமையாக இந்திய சிறு தொழில் வளர்ச்சி வங்கி நியமிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் புதுதில்லியில் மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் மற்றும் இந்திய சிறு தொழில் வளர்ச்சி வங்கி ஆகியவை கையெழுத்திட்டன செய்தித்துளிகள் பிரதமர் ஸ்வநிதி திட்டத்தை சிட்பி நடைமுறைப்படுத்தும் கடன் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு குறு மற்றும் சிறு தொழில்களுக்கான கடன் உறுதி நிதி அமைப்பின் மூலமாக கடன் உறுதி ஏற்பாடு செய்வதையும் இந்த வங்கி நிர்வகிக்கும் வங்கி துவக்கம் முதல் இறுதி வரையிலான அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கக்கூடிய ஒருங்கிணைந்த இணையதளத்தையும் உருவாக்கி பராமரிக்கும் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதமரின் தெருவோர வியாபாரிகளுக்கான தற்சார்பு நிதி திட்டத்தின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை பிரதமர் ஸ்வநிதி அடுத்த செய்தி ஏழைகள் நல்வாழ்வுக்கான வேலை வாய்ப்பு முகாமை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் அபியான் திட்டத்தை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஊரக வேலை வாய்ப்புக்கான திட்டத்தை இன்று தொடங்கி வைத்தார் செய்தித்துளிகள் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் மற்றும் ஒடிசாவில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஊரக வேலை வாய்ப்புக்கான திட்டத்தின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் அபியான் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது நியமனங்கள் வருவாய் நிர்வாக ஆணையரும் மின்வாரிய தலைவரும் மாற்றப்பட்டு உள்ளனர் தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைவராக பங்கஜ்குமார் பன்சால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் ஏற்கனவே கவனித்து வந்த நில நிர்வாக கமிஷனர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிப்பார் வருவாய் நிர்வாக ஆணையராக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் சுகாதாரத்துறை செயலராக மாற்றப்பட்ட பின் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் பதவியை கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வந்தார் தற்போது வருவாய் நிர்வாக ஆணையராக பனீந்தி ரெட்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தற்போது தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை பங்கஜ்குமார் பன்சால் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இத்தாலி கோப்பைக்கான கால்பந்து இறுதி போட்டி ரோமில் உள்ள ஒலிம்பிகோ மைதானத்தில் நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ரசிகர்கள் இல்லாமல் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முன்னணி அணிகளாக யுவண்டஸ் நபோலி அணிகள் பல பரீட்சை நடத்தின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் நபோலி நான்குக்கு இரண்டு என யுவண்டஸ் அணியை வீழ்த்தி ஆறாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இத்தாலி கோப்பைக்கான கால்பந்து இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணி எது இதற்கான விடை நபோலி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது முக்கிய தினங்கள் ஐநா உலக அகதிகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபது அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது டிசம்பர் நான்கு இரண்டாயிரம் அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொது சபை அகதிகளின் நிலை தொடர்பான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது இந்த ஆண்டு உலக அகதிகள் தினத்தின் கருப்பொருள் ஒவ்வொரு செயலும் கணக்கிடப்படுகிறது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக அகதிகள் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூன் இருபது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடை முதல் கேள்வி சவுரவ் கோஷல் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் இதற்கான விடை ஸ்குவாஷ் இரண்டாவது கேள்வி விஸ்வகமா விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் கருப்பொருள் என்ன இதற்கான விடை ஒரு கிராமத்தின் வருமானத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது மூன்றாவது கேள்வி பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் மகளிர் அமைப்பு எது இதற்கான விடை ஸ்கோப் நான்காவது கேள்வி அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அமெரிக்கர் யார் இதற்கான விடை ஸ்ரீ சீனிவாசன் ஐந்தாவது கேள்வி மகளிர் ஹாக்கி போட்டியின் கேப்டன் யார் இதற்கான விடை ராணி ரம்பால் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய கேள்விகள் முதல் கேள்வி தமிழக பட்ஜெட்டில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ரூபாயில் வரவு செலவு கணக்கில் உள்ள வரவினங்களின் அதிகபட்ச வரவு எது இரண்டாவது கேள்வி எந்த இடத்தில் அகழ் வைப்பகம் அமைக்க பட்ஜெட்டில் ரூபாய் பனிரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஒரு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது கேள்வி 
கால்நடை அறிவியலில் ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சிக்கான மேம்பட்ட நிலையம் எங்கு உருவாக்கப்பட உள்ளது நான்காவது கேள்வி காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் யார் ஐந்தாவது கேள்வி எந்த திட்டத்தின் கீழ் வீட்டு சேவைகளை வழங்குவதை அரசாங்கம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இந்த கேள்விகள் அனைத்துமே நம்ம ஏற்கனவே போடப்பட்டிருந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தா எடுத்திருக்கிறோம் தெரிந்தவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரியாதவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்ததாக நாம பார்க்க போறது இன்றைய திருக்குறள் குரல் எண் இருநூற்று முப்பத்து மூன்று குரல் பால் அறத்து பால் குரல் இயல் இல்லறவியல் குரலதிகாரம் புகழ் குரல் ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் பொன்றாது நிற்பதொன்று விளக்கம் உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலை நிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்கள் டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட